求订阅。饭聚餐，林长庚，你就不用去了啊！留下来把诊所打扫干净。宗仁，凭什么呀？林长庚，你不过就是一个打杂的医师助理，一个臭屌丝，有什么资格跟我们这些坐诊医师一起聚餐呀、啊？赶赶紧的，一边去。行了，大家赶紧收拾收拾东西，下班吧。林长庚，诊所必须打扫的一尘不染，如果打扫不干净，你就给我走人。宗、嗯、仁，主任。嘿，你们出去花天酒地，让老子给你们擦屁股！我呸！去，回家。小姐，这边就能听了。啊，去那下一条街吧。是。希望这次能找到合适的男人，怀孕生子，好给爸爸冲冲喜。美女，你你你你没事吧？吓死我了！谢谢你啊。那个，你叫什么名字？我叫林长庚。啊。呃。这卡里有一百万，呃，就当我给你的报酬好了。哎呀，不用，顺手的事儿，下次注意啊。哎、啊，你有女朋友吗？重金求子。哎、啊。没错，我叫夏若欣。身高一六八，体重四十六公斤，身价上亿。我是璀璨集团的总裁。如果你能跟我怀孕生下孩子，我可以给你奖励五百。说你这么漂亮个美女，年纪轻轻的，你有手有脚的，你靠这个挣钱？啊，我不是骗子，我说的是真的。嗯、啊，那你先给我五十万。哎，你别说剩一个了，剩十个都行。喂，帮我调查一下在和平医馆上班的林长庚，给他账户上打五十万。长庚，你怎么才回来呀？我等你好久了。我今天心情不好，你能陪我喝点吗？哎呀，少涵，你一个姑娘家能不能矜持点？你就陪我喝点吗？林长庚，林长庚，你醒醒！全身上下才四千块钱，真是穷鬼。赵涵，你看别的。一个流氓，一个穷屌丝还想偷看我？不是，我不是故意的。转账成功，四千元。难道？你怎么把我的钱都转走了？好，你灌醉我，就是想偷我的钱是吧？什么叫偷啊？我们合作以来，我天天穿的迷人性感都让你看了，这些钱就当是给你保养付买单吧。哎，什么叫我故意看？明明是你这样穿的，好吧？行了，就我这姿色，指不定你晚上一想好几回呢。人得了便宜还卖乖了，我今天晚上就要搬去新房了，你呀、啊、就穷死在这儿。你等等，这四千块钱可是我的全部家当，这钱让我怎么活呀？哎呀，哎呀，哎呀，哎哎哎，不敢服呀，小心讹钱！这一片没监控，这老骗子帮你找辫子，我这不穷的叮当响了。再说这不能见死不救啊！哈哈哈哈小伙子，我没事，你心疼，我这儿有份玉佩，送给你。不不不，你这个太贵重了，我我不能要。你跟这块玉佩有缘，本来呢，我打算给他找一个新的主人，没想到他又回到你的手里，这也算是物归原主了。哈哈哈哈嗯，这玉佩怎么这么熟悉？你醒醒啊！咦，你不是那个女骗子吗？你往我哪看呢？你有纸吗？我我最近在上火。原本以为你是一个见义勇为的好人，没想到你和那些送命男人一个样。<笑>
，我本来就是个好人啊！不是，你为什么要一定要纠缠我呢？我身无分文，你骗我有什么意义？哎，我不是骗子，我是来遵守我们俩之间的约定的。约定？什么约定？哎，我跟你说，我们两个才第二次见面，什么时候有过约定？嗯，我们不是说好了吗？你帮我生孩子。你说你这身体看起来挺壮壮的，哎。长得也不错，基因应该挺好的吧？我跟你说，一个女孩子家不要天天把这种话挂在嘴边。我还有事，我先走了。嗯嗯嗯嗯、这年头骗子还真是多呀、哎！这种美女怎么能看上我这种样子？宋商。事成之后，可不要忘了我的功劳。要是被若曦发现了，肯定会找我算账的。放心吧，思思，事成之后，我肯定不会亏待你。你可是夏若曦最好的闺蜜，她肯定不会放背你的。等我睡了她，自然会替你解释。宋城，这个东西真的那么好用吗？你放心，这东西可是我花了不少功夫搞到的，保证夏若曦用了它。主动要求我办他，还是宋尚，你有本事。糟了，神秘玉佩不见了，难道落在夏如曦他家了？他亲戚给你说，为了五十万要转五千万，既然他不愿意，需要拿回来吗？算了，那五十万就当买个教训，你下去吧。是。西，我好久不见了，你怎么了？看起来有点不太高兴。西西啊，我没事儿，周叔不是为了我爸爸中喜重金求子吗？我看上我男人，他不相信我，有些烦人吧？你先坐，去给你倒杯水。若曦，先喝点水。夏家因为我爸爸病重，就把我们赶了出来，就是为了瓜分你们的财产。他们真太可恶了，我一定要治好我父亲，都会属于我弟亲。其实宋义就是个不错的人选。宋义，他就是一个私生活混乱的纨绔，他根本不会做我孩子的父亲。我，若曦，怎么了？思思，怎么回事？我头有些晕，是不是不舒服啊？那快去房间休息一会儿。若曦，你可不要怪我。宋义是宋家的继承人，凭你的姿色，就算有一天他把你给甩了，你也能拿到一大笔的补偿金。我这里都是为了你好。你办的怎么样了？药效已经发作了，宋少可以进去做新郎了。这里有一百万，等我办了，再给你一百万。谢谢宋少，我这就走，不耽误你的好事。夏若曦啊，夏若曦，平时装的那么清纯，本来干了个嚣张。身材可真好啊！宋玉啊，你怎么会在这儿？我是来帮你的呀，不是想要个孩子吗？你放心，我会让你生下大方小子的。若曦，你别碰我！夏若曦，你不要和我再玩欲擒故纵的把戏了。你放心，我让你失望的，我是让你以后离不开我。你别碰我！不会掉的，不会还在卧室吧？重金求子，说得好，这么点事儿，有的男人还要勾引其他男人，看得起，私生活一点都骗不。算了，一会儿再进去，不大了。听声音，好像有人在喊救命。嘿，救命！救命！
住手！是。谁？谁让你进来的？给我滚出去！如果是你情我愿的话，可以再用这种卑劣的手段。我哪来的臭小子？啊？竟敢私闯民宅！当然，老子的好事是吧？我滚出去！任局长，你真狗不知道东西！老子以后见你一次打你一次！我可是江州宋家的继承人，你敢挡我一再不管，废物，等着你！过、哎、西，过西，你怎么了？怎么这么烫？难道发烧了？是你，你回来了，好事！哎哎，难怪夏若曦今天不对劲。原来是被人下药了。哎，若曦，你家有没有针灸用的银针？我帮你解毒。我不要解毒，我要你。你你别闹！我没闹。林长哥，做我的男人，我想要个孩子。你当真不后悔？住手！你谁呀、啊？在干什么？我是林长庚，他被人下药了，我帮他了。那也应该送医院呀、啊！你这分明就是趁人之危。是他主动要求我帮他的，赶紧送他去医院。喂，宋长，放心吧，那个人他没有得逞，我们再找机会。诗诗，若曦，你醒了，怎么样？有没有觉得不舒服？嗯，没有。我我怎么会在这儿啊？别提了。你怎么会带这种不三不四的男人回家呀？就是那个人对你图谋不轨。我想起来了，我就记得当时我很热，哎呀，有个男人闯了进来，然后我就昏过去了。若曦啊，那个叫林长庚的男人一看就是对你图谋不轨，你一定要远离他。你都没有看到他刚刚对你好色的那个样子，那种人啊，是表面假装正经，内心其实十分的龌龊。若曦，你有没有觉得不舒服啊？啊，我没事，思思，你你把他喊进来，我有话想和他说。他都对你那样了，你还要见他？我要报警了！哎呀，事情不是你想的那样，你快去吧。嗯，那我去了。没想到。还是阴差阳错的和林长庚发生了关系，接下来谁要怀上了孩子，就能给爸爸冲洗了吧？这样，爸爸很快就能醒过来。夏若曦，这次可是你主动的，你不会是来兴师问罪的吧？会，不过我要提醒你，我们俩。只是合作生孩子，不要有感情。啊？为什么要生孩子呀？你这么年轻，为什么不找个喜欢的人谈恋爱、结婚、生孩子呀？因为我爸爸生病了。思思说，我爸爸最大的心愿就是希望我能成家，嗯，最好还能生个孩子，给我爸冲冲喜。哎、呃，我会医术，我可以救你爸爸。啊？你才多大呢？那么多专家都没有办法。你别说大话了。对了，在我怀孕之前，你必须随叫随到。凭什么呀？我又没做什么，你不能限制我的人身自由，不能因为我占你便宜，你你你就绑架我。你什么意思呀？你都对我做那个了，你竟然还想反悔？我真的什么都没做，是个叫宋毅的人给你下药的，我把他赶走了，是你主动扑上来的。什么？宋毅？嗯，你怎么认识他的？这是他自己说的呀。他给了我一万块钱，然后让我把门带上。我看不惯了，就把他赶走了。然后你扑上来请我，我当时已经很努力克制了。你闭嘴！这件事不要告诉任何人。你现在出去。哎，好，好，你先别生气。哎，我会负责的。我先走了啊。走。哦这个林长庚，他也帮我，是得好心呀。喂，帮我再转五十万给林长庚。林长庚，你这个月的房租呢？方总，不是还有三天才到交租的日子
。我可是听说赵涵已经跑了，现在是你一个人承担这个房租，你付得起吗？我我会想办法。您再宽限我几天，少跟我说那些有的没的。今儿你要是不把房租付了的话，三天之后你就给我卷铺盖滚蛋。我现在真的没钱，我手机里的钱都被赵涵转走了，卡里一分都没有。不信你去查。我就不相信你平时省吃俭用的卡里会一点积蓄都没有。你现在就跟我去银行取钱！哎，麻烦帮我查一下这张卡里的余额。好的，请稍等。我现在真没钱，等我月底发了工资，我一定把房租给你补上。你最好期盼这张卡里有钱，不然你今天就给我办。你好，这张卡内的余额是一百万零五千元。请问还有其他业务需要办理吗？这张卡也真的有一百万。是的，先生。小林，你看看你，这平时省吃俭用的呀，竟然省了一百万的积蓄、嗯。这下可以付房租了吧？房租不是三天之后才到期吗？哎，到时候再交。行吧，那三天后准时交房租啊。没什么事儿，我先走了。难道真是夏若曦给我转？他没有骗我，哎，你帮我查一下转账记录。先生，转账记录显示，今日凌晨有一笔五十万的快通到账，一个小时前有一笔五十万的快通到账。请问你还有其他业务需要办理吗？啊，哎、没有了，没有了。这是您的银行卡，请您保管好，祝您生活愉快。哎，好。材质并不好，但样子很古老，而且这个样子的。没有钱，夏若曦，那一百万是什么意思呀？你怎么进我房间不敲门呀？哎呀，你别扯这话题。哎呀，我林长庚就是再穷，我也不会要女人的钱的。我们那晚说好的呀，给你五十万就帮我生孩子，剩下那五十万就当给你的现金了吧。我那个是开玩笑，我逗你的。那不行，反正钱已经给你了，你一定要遵守约定。如果你不遵守的话，那就赔十倍违约金，不然呢，你就乖乖履行约定。好、啊，那我现在就履行约定。你能不能正经一点？哎，我的玉佩怎么在这儿？这玉佩对你很重要吗？当然。那我就更不能给你了，算是抵押。在我怀孕之前，你必须什么都听我的。当然呢，为了监督你，不能和别的女人出去乱搞。从明天开始，你就搬进我家，否则呢，就别想拿回玉佩。如果把你爸爸病治好了，那我们之间的约定是不是就完成了？对啊，只要我爸爸的病好了，我就把玉佩还给你。除了之前的那一百万，我再额外给你一百万的报酬。好，那玉佩先给你保管，我上班去了。林长庚，这都几点了？昨天交代你的工作完成了吗？昨天算你早退，今天算你旷工，就这么决定？哎，我我都有一百万了，还用受你的委屈？不过他负责我的医师评级，我还是忍他一段时间吧。啊，好的，主任，我已经深刻意识到了自己的错误，哎，以后不会再犯。嗯，今天不用你坐诊了，打扫卫生去。啊，好的。林长庚，你一个江州医科大学的高材生，竟然在诊所擦地，你可真是江州医科大学的耻辱呀！林长庚，成为医师不只是需要技术的，没有金钱搭建的通天路，你这辈子只能在这里打工。什么两个废物，连感冒都治不好，凭什么笑我？今天太阳打西边出来了，竟然敢骂我！林长庚。你竟敢还手！医术不精，歪门邪道，倒是样样看。干什么？天苏集团的陈总马上就来了，冒犯了陈总，我让你们几个在医师界出名。不是，主任，是林长庚，他刚刚擦地的时候埋怨您，我们就说了他两句，他他就动手打人。林长庚，你现在给我到门口擦地去，要是有一丝灰尘，我让你舔干净。嗯林长庚，你继续嚣张啊！我早晚把你赶出去。就是，逢年过节都不知道给主任送礼，主任呀，早就看你不顺眼了。好，以后呀，谢你，大人。该死我！
我丈东现在还没吃饭呢。哎呦，哎呦，先生，对不起，对不起，我帮你擦干净，我帮你擦干净。来来来，行了行了，你也不是故意的，就是些水而已，自己来吧。啊，哎，陈总，不好意思，手下的人不长眼，我替您教训他，不长眼的东西还不给陈总擦干净。不是，我本来是要擦的，可是他非要自己擦。我林长庚，你还敢狡辩？给你最后一次机会，跪下擦干净，不然就我滚！这个要求有点过分了吧？好了，一双邪恶人，再说也不怪他，意外呀。还是陈总仁慈，那咱就饶过他，还不谢谢陈总？哦，谢谢陈总，谢谢陈总。陈总，您这边请。哎，陈总，您上次卖我们那批医疗器械。我们医师和患者用了，都说好。Okay. 这个陈天书人还不错，不过是应该被人算计了，这相当有问题。陈总，你那个项坠啊，我劝你最好还是不要戴。小伙子，这项坠可是我最好的兄弟送给我的，话可不能乱说啊。陈总。我只是好心提醒，信不信由你。这项坠我也戴了一个多月，没什么问题。哥，这哪有你说话的份儿？陈总可是贵客，你敢得罪陈总，你即被开除了，滚蛋！我早就打算辞职了。哎，你还是多注意注意你自己吧。才四十多就秃头了，肝病很严重嘛。要不，你得罪的可是陈总。陈总一句话，江州没有一家医馆敢收你。陈总，我只是好心提醒。最近不要动怒，您心脏不太好，最好常备送小酒精吧。我陈天书在医药界混迹这么多年，可不是你三言两语就能管得住的。我说了，信不信由你。陈总，别理他，他脑子有病。小林呀、啊，这怎么突然就开始收拾行李了？不打算租了，那个。这个月的房租从我押金里扣吧，你把剩下押金退给我就行。住的好好的，怎么突然说搬就搬呢？你卡里那一百万，这把这买下都行了。我被富婆包养了，要娶富婆家住，我一会儿就搬走了。哎，你把剩下的押金退给我吧。小林呀、啊，你看这房子你也住了这么长时间了，这东西吧，都该修一修呀，翻新一下什么的，都是需要钱的。这租金嘛，还有押金。我就不能退给你了，那我不要了。哎，呃，你这突然要退租，我后面房客还没有找好呢，你应该提前一个月告诉我的。这房子空着，我可是要亏钱的。合同里又没写，你别拦着我，不然我对你不客气。林长庚，我劝你，要么就再多租一个月，要么就多付一个月的租金，不然今天你可走不了。林长庚，你磨磨蹭蹭干什么呢？让我在楼下等了你两个小时。夏小姐，你是？您真是贵人多忘事我还给您送过生日贺礼呢。哦，好像是，不过有些忘了。你们这是？啊、你看看这，这林先生他也不早说，这不大水冲了龙王庙吗？我我我现在就回去给您退押金啊。我、嗯，你怎么带他回来了？思思，林长根就是我雪中的人，我们俩已经约定好了。若曦，你糊涂啊？怎么能选择这样的人呢？看他那一副穷酸样，你听我的，重新找一个富家子弟，门当户对才是叔叔想要看到的。可是，可是什么？可是，明天在望江楼的同学聚会上，我帮你重新找一个门当户对的，比这个林长根强千五倍。云长根，你你这个变态！我我我想把我的玉佩，哎，你放心，我们今天约定还做什么？你你把我的内衣放下来。内衣？什么？这是我的内衣，你你就是个臭流氓！
不是我，不是故意的，我真不知道你把你，你就把玉佩能放。你未经我的允许，偷偷进我的房间翻我的衣柜，怎么还怪我呀？我真不是故意的。你有什么？小姐，怎么了？他欺负你吗？哎，那个，那个，我先出去吃饭，我马上就回来。如雪，到底怎么了？我进来的时候，他拿着我的内衣，又借给我盒子，又碰我，他看起来真的满脑子都是花花肠子。我就说这个人不正经吧。若曦，你一定要保护好自己，不要让这种人渣得逞啊！恩人，请受我一拜。陈总，您这是干什么？快起来。恩人，多谢你的大恩大德，多谢你的救命之恩呐、啊！我那天还以为您是对手，派过来警告我呢。哎，这才让手下调查，手下人觉得宁可信其有，不可信其无嘛，这才给我准备了一瓶速效救心丸。看来陈总有一个忠心耿耿的手下呀、嗯。那是，多亏了这瓶速效救心丸，要不然我那天心脏病发作，一时。说我半只脚都踏进鬼门关了呢！这个东西周围啊缠绕着黑气，长时间佩戴会导致人四肢发凉、血液不畅，对心脏病人更是不太好。恩人，我这心脏病可是天生的呀，有什么办法能根治？陈总，您比我年纪大，您叫我小林就行。放心吧，您的病啊交给我就好。哎，多谢林兄弟了，就啊，以后有事儿。就尽管吩咐，我在这江州也是有几分面子。哦，我给您开一个方子，您按照这个方子去抓药，保证呀滋补血气。林兄弟，那明天我在望江楼设宴，一定要来啊！好。哎，对了，陈大哥，那个我的医师评级还麻烦您帮帮忙。那都是小事，明天我让那个主任亲自给你道歉。那先去抓药了，明天望江楼设宴，一定要来啊！好。若曦，你还是把那个林长庚赶出去吧。我看他又对你不满，应该不会。我觉得他人还挺好的，男人嘛，爱不好色。那我晚上还是住这里吧。明天我们去参加同学聚会，半夜如果他对你图谋不轨的，记得好吗？放心好了，晚上睡觉啊，我会反锁卧室门。哎，我先去洗澡。啊、嗯，谢谢。若曦，你只能是送医的，这样的话，我才可以从送医那得到更多的钱。而且我也是为了你好。至于那个林长庚，一个穷鬼吧。夏若曦，这样一来，你该对这个林长庚彻底死心。还奇怪，客厅怎么没人啊？你来我房间干嘛？我我就是过来看一看。没赶上。哎，这个时候，你把他放我枕头底下了。你们在吵什么呀？林长庚，你这个变态，你怎么又拿着我的内衣啊？夏若曦，你能不能调查清楚了再生气啊？啊，这明明是他拿来陷害我的。林长庚，你胡说！明明是你自己偷拿的，你还污蔑我，林长庚，我对你真的太失望了。你能不能动动脑子再说话啊？这这大半夜的平白无故来我房间干嘛？除了在他家，他还能干嘛呀？对啊，思思，等你大晚上的，你来他房间干嘛？我我我就是进来看一看。说不出来了吧？要不是我及时赶过来，跳进黄河也洗不清。我洗。我只是不想你继续被他骗了。这个人他肯定是对你图谋不轨。好了，思思，别说了。林长庚，跟我来下卧室。这个可恶的林长庚总是坏我好事。林长庚，对不起、啊，是我错怪你了。但是思思也是为了我好呀。
，反正我就是遵守我们这样约定，我对你没兴趣。那今天我们就履行约定，你过来。喂，反正我又没有履行约定，我就躺着，想怎么样你,你自己来吧。那你就起来陪我喝酒。我不是，我我酒量不好。也是第一次喝酒。那行吧。反正你是雇主，你说啥就是。林长哥，你男人脑子是不是就是这样？哎呦，你喝多了。我没喝多，你就是一个偷拿我内衣的死变态。哎呀，不是，那就是个误会。你喜欢我呀？难道我长得不好看吗？没有，你长得特别好看。是，我不管，反正你对我做出的那种事，你要对我负责。你喝多了，你快睡吧。嗯、你，长哥，你要遵守约定。是不是？长哥，你是不是？长哥，你是不是？不是，长哥，你是不是？长哥，你是不是？长哥，你是不是？你不遵守约定，不关我的事儿。对，我昨天晚上不是和林长庚喝了酒，他人呢？林长庚，你怎么睡在这儿啊？嗯嗯、客房都被王思思霸占了，我还能睡哪儿？我的意思是，我们两个昨晚那个之后，不可以睡我卧室呀？那个，那个。哎，我昨天晚上可什么都没做。你昨天晚上醉成什么样，你自己不知道。什么？你什么都没有做？你还是不是个男人呀？你睡得跟猪一样，我能有什么办法？那种事情得两个人配合。这我怎么知道？你才跟猪一样。还没睡够呢，别。你懒得跟猪一样。不行，快走吧，来不及了。思思，我想带长庚一块儿去。什么？你带他过去干什么？你是过去钓金龟去的，你带他过去，谁还敢接近你啊？你别这样说，我可不是去钓金龟去的。你要再这样说，我就不去了。好，我说错话了。但是我们是要去望江楼的。你觉得林长庚这种人去过那个地方，到时候什么都不懂，可是要丢人的。那好吧，我们走啦。望江楼，陈大哥好像就要请我在望江楼吃饭。哎，你好，梁女士，欢迎光临望江楼，请问你们有预约吗？我们是来参加同学聚会的。我来。洛西，思思，我都等你半天了。哎呀，这天不见。又漂亮了啊！宋公子可真会夸人，不过要说漂亮啊，我可不敢承认，若曦才是真的漂亮。谢谢你，宋莹，我们先去报销吧。哎，你好，这位先生，欢迎光临望江楼，请问你有预约吗？有啊，是陈。长庚，你怎么来了？你跟踪我吧。你不是在家里睡觉吗？他肯定是装睡的，然后偷听到我们讲话，然后就跟踪过来了，真不要脸。我也是来赴宴的，刚好也在望江。原来是你，你也不看看这岳江楼什么地？你瞎了眼，你邀请我进什么？宋姨，林长庚是我男朋友，他怎么不能出现在这儿？是不是？我不知道你是什么时候和这种土包子扯上关系的。你就算被夏家赶出来了，你也不至于堕落到如此地步吧？你，若曦。
，酒醉还没喝酒就说醉话，你跟这个土包子是一点关系都没有。我们去包间。林长春是我男朋友，他是跟我一起。我们进去。嗯，服务员。哎，林长根不是我们邀请的，把他给我轰出去。你什么意思？我告诉你，不让林长庚进去，那我也不参加。若曦，你没必要为难。服务员，我说的话你没听到是吧？把他给我轰出去！哎，你保证你不，我现在就把他赶出去。林先生，如果你没有预约的话，请您出去。谁说我没有预约？把你们经理喊过来。我在这里，谁找我？谢谢先生，你就是经理。今天陈天书请我过来吃饭，哎，我连门都进不去。经理，这人什么都敢，还能走？那个天书集团创始人，江州顶级富豪之一，怎么可能请这种土包子？放肆！哎呀，您就是林先生，林先生见谅，手底下这些人不开眼，冒犯了林先生。手底下的人确实该管教。去财务结算公司吧，你被开除了。经经理，对不起，对不起，您再给我次机会，林先生。我永远不是泰山，希望您再给我次机会。人，把他带走，别耽误林先生用餐。林先生，请跟我来。我先去找陈大哥，一会儿来接你，记得别喝酒。好。哦。没想到林长根和陈天书打什么关系，真是小人得志。所以，我告诉你，如果你再当面骂林长根，别怪我不怪同学情。哎，林医师，您来了。之之前是我狗眼看人低，都是我的错。您放心，医师评级肯定没问题。您您就饶了我吧。好了，把医师评级的事情办好，我就不追究你。谢谢林医师，谢谢陈总。那您二位继续，我就不打扰您二位的雅兴了。来，林兄弟，快请坐，坐。陈大哥，不必客气。呃，林兄弟，这呀是我藏在这儿的好酒，今天晚上咱们好好尝一尝。哎，陈大哥，你这病啊不能喝酒，而且我酒量也不行，今天还是算了吧。好，也对也对，哎，那那吃菜，尝尝这个鱼。好，我知道你是神人，医术通神，懂这心脏呀，以后还要劳多费心啊。陈大哥别客气，当初你没有为难我一个小医师，我觉得你这个人值得深交，治病只是我的举手之劳而已。你的举手之劳，在我这儿就是天大的恩情啊！哎，这样吧，林兄弟，我把天书集团百分之十的股份分给如何？不用了，陈大哥，你这是干什么呀？林兄弟，别嫌少嘛！我呀，虽然是创始人，又是个总裁，但是公司发展的太快，我就把股份都散出去，这百分之十就是我能拿出来最多。你别担心，我用其他方法给你补上。真不用，陈大哥。您今天请我吃这顿饭，就足以表明你的心意了。再说，我们之间的交情啊，不需要意义。林兄弟，对对对，我唐突了，是我唐突了啊！是啊，像你这样的神人，肯定不会在乎经济。呃，经理，陈总，你有什么吩咐？这位林先生是我兄弟，更是我的救命恩人。以后他来你们这吃饭，都要记在我的账上。陈总放心。祝您二位用餐愉快，有什么需要随时喊我。哎、夏若曦，这这么久不见，我都不敢认了，越来越漂亮了。对啊，夏若曦，你不愧是我们的校花，这颜值啊，比那些女明星强太多了。谢谢，好久不见。哎，若曦，你怎么能坐在这儿呢？来来来。坐不下，不用了，我坐在这儿就可以了。若曦，大家好久没见了，坐得近一点吧。啊，不用，我自己坐。呃，这个大家都好久不见了啊。呃，我提议为了我们同学的情谊，大家干一杯，干一杯。若曦，一起干一杯啊。啊，我不喝酒，我喝果汁。夏若曦，大家都好久不见了。都是同学，你不要这么扫兴，好不好？对呀、啊，夏若曦，这时间长了，同学之间的感情都淡了。就是啊，夏若曦，没什么可喝的
。再说了，您喝多了，大家都在这儿，来喝，来。这些人怎么咄咄逼人？昨天只是浅尝一下吧，就醉得不省人事。不行，我要找个借口。啊，我有孩子了，不能喝酒。啊啊！夏若曦，你怀孕了？哎，那孩子的爸爸是？不会是宋毅吧？哎，你跟宋毅真是郎才女貌，天作之合。你们两个生个孩子，肯定好看。你别胡说，我的男朋友叫林峰。阿哥，这江州好像也没有姓林的世家。子哥，你和夏若曦闺蜜，这件事你知道吗？这根本不可能。若曦，你听我乱说，你跟林成都什么都没有发生，怎么可能怀孕？长庚是医科大学毕业的，他给我把过脉。是夏若曦，没想到你还真是自甘堕落，你宁可怀上那个土包子的孩子，你都不嫁给我宋毅。宋毅、嗯，我告诉你，林长庚比你好千倍万倍，想让我嫁给你，简直是心术。夏若曦，你还真以为你是夏家的千金大小姐？信不信今天我让你走不出这王家楼？我厌恶你跟我是不是夏家大小姐，关心你。好，小心。今天这顿饭，怎么也得二十万。对，还有这两瓶酒，也得十万。以前你是不管这些钱怎么可是今天这些钱，好了。这些菜我一口都没吃，酒也是你喝的，凭什么要我买单？哎，夏若曦，这大家都是老同学了。谁不知道你以前是人家夏家的千金大小姐呀？哎，这夏家可是江州的顶级世家，就算你被赶出来了，也不至于一顿饭钱都付不起吧？没错，夏若曦，这些对你来说都是一些小钱，大家都是老同学了，你就把这钱付了吧。以前算我识人不清，认识你这些人。那上大学期间，我带你出去玩，消费几百万。那在座各位，是不是今天你又会心疼我一百？哎哎，夏若曦，这过去这么久了，大学的事现在还拿出来说干嘛呀？啊，没错呀，现在都步入社会了。再说了，你可知道现在的经济又不景气，我们哪有一百万分给你？孙子，你呢？你也是这么想的？若曦，我家的情况你也知道，我肯定没有一百万。不过你放心，我要是有的话，我肯定会还给你。好，那宋毅呢？你现在身上这身衣服价值几万，你不会死气白咧的说我没钱？夏若曦，你以前给我的钱花光了，现在要钱一毛也没有。玩什么玩？这都是他自己愿意给你花，哎，哪有给出这个东西还要我的？借钱还钱，这都不是应该的吗？没想到你都借给人。随你怎么说，反正你给我们的钱又没有借条，没有借条，我们就不认。哎，有本事你就去告我们，我们倒要看看你能不能让我们把钱还给你。就是，我们凭本事要，凭什么还？没有借条自己，那、啊、想屁事了吧？啊！你们，你们真的是太让我失望。<笑>你们给我等着，以后我会让你后悔的。<笑>后悔？夏若曦，我告诉你，有什么招儿，你尽管使出来。好了好了，大家，难得聚一次嘛，就不要这么针锋相对了。这、嗯、么，大家进来。既然夏若曦今天请不了客，那我们就把这几瓶没有开的红酒给退了。大家好不容易出来聚一次，夏若曦，你不喝，还不让我们喝啊？我看呀、啊。啊！我早就说了，他那么高调，迟早倒霉。老大，你被我说中了吧？他现在啊，被夏家赶出来了，这落魄的凤凰呀，还不如鸡呢！啊！<笑>你们，你们可以，这里没你说话的份儿，说话没人当你是哑巴。以前我辉煌的时候，你们一个个巴结我，现在我落魄。一个个又落井下石的来踩我，我当初真的是瞎了眼了，对你们掏心掏肺。什么掏心掏肺啊？哎，要不是看你有钱，人还傻，我们大家哪会浪费时间跟你在这儿演戏呀、啊？还你
好一群落井下石的势力小，我告诉你们，以后我会让你们后悔的。<笑>哎呦，同学们，听听他在说什么呢？这现在啊，被赶出门的夏家千金还敢说这种大话啊？哈哈，笑死我了！<笑>夏若曦啊，夏若曦，就收敛一下吧啊！你已经不是什么夏家的千金大小姐了，你就别在这儿逗我们笑了，好不好？你妈！都说瘦子能落魄比马大，这样酒也别退了，这顿饭你请。没错，这顿饭啊，本来就应该夏若曦请的。夏若曦，你不是挺猖狂的吗？那这样吧，你替我们把这桌饭钱给付了。哎，这些饭菜和酒加起来也不贵，也就三十万而已啊。什么？三十万？我一共只有两百万，给林长庚一百万，还有爸爸的治疗费。如果付了这顿饭钱，爸爸治疗费就不够了。我还是那句话，菜我一口没吃，酒我也一口没喝，凭什么让我付钱？哎，站住！夏若曦，今天这顿饭钱你要是不出，也想出这个。这些菜都是你们点的，要付钱也应该是每个人分摊才对。山头谁出来聚会还挨一指导？既然没钱，那就一身。这个主意好啊，夏若曦。这里除了我们仨，再没别的男人。你要么乖乖把钱付，要么身体站立。你们给我等着，这顿饭我可以请，但你们记住，这是我请你们的最后一次。嗯，同学们，听见了没有？夏家千金可说了。这是请我们最后一顿呢，啊，那咱们来干什么？敞开了点呗！服务员，把你们这儿最贵的酒、最贵的菜全部给我带上。先生，你要的这些酒和菜加起来一共四百，你有用要吗？全全全点，夏若曦，来，掏钱吧。你好，我是夏家的夏若曦，那个，我之前经常在这吃饭，能不能？能不能分期付款？夏、啊、若曦，吃个饭还要搞分期，你可真是笑。不好意思，小姐，本店不支持分期付款，请问你怎么知道？哦哦、啊，那那我没钱，我打电话。我打什么电话？夏若曦，我看你是想偷偷的溜走，蠢吧？我没有，我只是想给我男朋友打电话，让他帮忙而已。行了吧，夏若曦，你已经不是夏家的钱了，谁还会当你的朋友啊？我劝你啊，赶紧把钱付了，不然别怪我们对你不客气。你你你你们别乱来，我男朋友认识天竺集团的陈天舒。嘿，陈老板，那可是神一般的人物，你以为你还是夏家的千金吗？还敢在这大放开，乱攀关系？所以啊。还跟他背什么话啊？他这明显是在拖延时间。啊。既然他不掏钱，那我们直接动手好了。啊，夏若曦，告诉你，你要是乖乖的陪我睡一晚，这样的钱我给你付了啊！你干嘛？放开我！放开我！不要！你们在干什么？哎呦，经理，你来的正好。我跟你说，这个夏若曦，她想逃单，我们正要绑着她，交给你们处置。放肆！夏小姐可是我们的贵客。敢对他不敬，我看要被刁选的是你们。兄弟，搞错了吧？这夏若曦早已不是夏家的千金大小姐，怎么可能是你们的贵客？闭嘴！我说是就是。小姐，您没事吧？对不起，今天让您给酒店受委屈了，还请您责罚。啊、哦，这和你没关系。不过经理是这样的，嗯，我卡里钱不够了。今天这顿饭钱，我能不能分期付？夏小姐，用不着这样，今天公司所有的消费，我们酒店都免单。免单？对，林先生和陈总正在用餐，陈总已经提前打过招呼了。今天一切的开销都由陈总买单。不过我们酒店已经决定了，为您免单，还请您笑纳。啊，夏小姐，这些人敢对你不敬，你看要怎么处置？我现在就让人把他们丢出去！哎，经理，你弄错了，我们没有不尊重夏若曦，大家呃就是开玩笑的，笑什么？经理，我们都是同学，同学之间开玩笑很正常的，你不要说的这么严重，搞得气氛这么尴尬。
算了，没必要。好的，那夏小姐，那我就先回去了。你有什么需要，随时吩咐我。若曦，刚刚经理说要给你免单，到底是什么情况？是啊，夏若曦，面子太大了，不会是夏家又让你认祖归宗了？你特意隐瞒大家？陆生，要这样的话，那就太不厚道了。你们呀，想多了。酒店给我说的免单是记账在我男朋友林长根的账单上，而不是看在我的。陈总，林先生，夏小姐在隔壁包间遇到了麻烦，我已经解决了。隔壁包间除了夏小姐，还有四个人，都谁欺负我？林先生，那四个人都欺负过夏小姐。林兄弟，夏若曦是你女朋友？嗯，没错，你可能不知道，夏若曦。以前是夏家的大千金，他爸爸就是夏家的继承人。后来他爸爸变成植物人之后，就被逐出了夏家。我跟夏小姐之间的事情，跟夏家还真没关系。不、啊，林兄弟有魄力。那咱们看看去。你那个男朋友长春到底是谁？跟我说一说呗。哎，就是，我们都想知道。这些。你和林长庚也没有人说什么，他怎么会对你这么？跟你们有什么？刚才你们联合起来针对我，现在又来攀关系，你们还真是不值一提。你不要以为有人撑腰，我圣意是好人。就算惹你受气了，又能怎样？来，我要和你鱼死网破。宋家、宋义靠着下三滥手段，秦家的爆发也配你进招式？我今天到时候看看你要怎样鱼死。陈总，我看你这铁了心啊，我维护林长根和这夏若曦，和我们宋家作对啊。宋家也配和我作对啊？啊，今天别说是你在这儿，敢跟我这样说话！赔偿一百万，要不然别想离开望总。我这，你们几个，每人一百万，行吗？那林先生、夏小姐，我就不远送了。以后有任何事情给我打电话。对，陈大哥，一定要按时吃药。多谢陈总的帮助。哎，若曦，你跟夏家到底怎么回事？我爸爸是夏家的继承人，因为一场意外成了植物人。我爸其实是为了救我，才是这样。植物人受了伤的心，把我赶出小区。其实他们是想发生我爸爸的事情。放心吧，若曦，我会治好你爸爸的。别说大话了。哎、啊，对了。你是怎么认识秦家叔的？我救了他一命，治好了他的先天心脏病。你你真的会治病？当然了。这样吧，我们先去医馆帮你爸爸治病。谢谢你。没事，走吧，我们先去医馆。若曦，去门口守着，别让别人进来。啊，好。年轻人。你是哦，伯父，我是林长庚，是若曦的男朋友。爸，爸，你终于醒了。若曦，你没事就好。爸，我们被夏家赶了出来，族人为了瓜分你的财产，把我们赶了出来。我们不是夏家的人。若曦，没关系。只要爸爸在，我们逝去的一众都可以拉回来。若曦，你先起来，伯父刚刚苏醒，还有些虚弱。爸，这是林长根，是是我的男朋友。好，小伙子，艺术高明，一表人才。嗯，你们在一起，我放心。若曦，既然伯父醒了，那我就把他接到家里吧，也方便我后续的治疗。好，听你的。我这就去给我爸办出院手续。伯父，这是帮助您恢复气血的药，趁热喝
二哥，说说你们是怎么认识？啊，坐西在路边打电话，说是重金求子，哎，然后险些出了车祸，啊，幸好被我给救了。然后他非要跟我生孩子，我不相信，就他妈土匪你给我滚！不然，我、哎、操！你在说什么呢？闭嘴，不许说。后来我就被若曦给救了，哎，产生了些误会就离开了。后来发现玉佩忘在他这儿，我回来以后发现他被人。宋玉乔求过，你不过你就把宋玉赶走，他想对我做那种事儿，你也是个大混蛋。我当时是想用针灸帮你把药性逼出来的，谁知道你一直捣乱。我当时就想帮你，然后思思就进来了。你的意思是说我们俩并没有？哦，若曦啊，长工走了之后都发生了什么？长工走了之后，王思思就来了，就催我生个孩子，给爸爸你冲冲喜。我觉得挺为难，然后他给我递了杯水，我喝了之后呢，就觉得昏昏沉沉的，然后回我是，不错，就是这杯水有问题。王思思给你送医趁虚而入。怪不得王思思是你，还诬陷是我。他为什么要这样对？她是我最好的闺蜜，我那么信任她。王思思和宋义狼狈为奸，多次陷害我，还要算计若曦。我把家里的钥匙都给了他一份，没想到他竟然这么对我。这个王思思，若曦这么信任他，他竟然做出这种事。没错。以后离他们远点，他们都是一群狼心狗肺的。哦，我知道了。哎，爸，你准备后边怎么办？我听说夏家那个挺厉害的，马上都要破门而下。放心，等我身体好一些，就回复夏家。还有一批，有一不会背叛我的老伙伴，我很快就能把那些猪头清除掉。到时候，风风光光的把你接回来。伯父。如果有什么问题的话，陈天书跟我有些交情，他可以帮忙。<笑>放心，对我来说轻而易举。啊，夏若曦他爸死了，听说是个武林长根主子，之前老是欺负夏若曦，他爸肯定不会放过他。没有装，是没有他。他现在就是没了牙的老虎，靠着昔日的威名罢了。爸，我想娶夏若曦。狠狠的命他，我要让他知道我做不到。这四姐夏若曦的爸爸醒了，最荒古应该是夏家人，你就带着彩礼去夏家提亲，就说让夏家妇女认祖归宗，然后迎娶夏若曦。我爸，我说这夏家会同意？问了，你就跟夏家说，到时候有夏若曦在手里，他们妇女翻不起什么老花。嗯，我我明白了，我再就去。我我，范笑已经平稳，彻底康复。哎呀，哎呀，这一阵子我憋坏了，我这就联系到伙计们，去拿回属于我们的一切。叶秘书，啊，我的声音你还听得出来吗？总裁，是您吗？你醒了，没错，我醒了。你去帮我召集老伙计们，我们该把失去的拿回来了。总裁放心，我们这些老家伙都在等着您呢。不过有件事，还是要和您汇报一下。老叶，怎么吞吞吐吐的？有什么事情直说。总裁，夏家传出消息，说是让您和大小姐认祖归宗，然后要把大小姐嫁给宋家的宋义。什么？他们敢？老叶。你先去召集大家，把这本原来收拾。爸，叶叔叔是不是？王爷不会骗我，看来宋家和夏家已经勾结在一起了。这就让程天书打压宋家。伯父，若曦，你们放心，有我在，没有人可以搅和你们。这是阳谋，如果让陈天书介入，就有些破坏规则。这个口子不能开。不过宋家有不少证据。能够证明他们的罪行，但是要抓住机会，不能给他们反咬时间
，也是这种人气，遇一次就起哄一次，最好还是不要用。放心，这事交给我，夏处长，做好接管夏家的工。长哥，你放心去做，我永远支持你。就是，大不了我们离开江州，重新开始。等我的好消息，我保证让宋家在江州彻底消失。我要用商业的手段逼他们跳出来，然后跑到宋家，一击毙命。哎，林老弟，什么事啊？这么着急叫我过来？陈大哥。我是过来给你送钱，送钱？你没发烧呀、啊，老弟？哼，你别逗我呀！有什么事儿你直接跟我说，别绕弯子，哥能办到的，绝对不推辞。这个药物是我最新研制的，使用中草药配置，保证没有任何有害物质。那它的功效是什么呀？很简单，延缓衰老，促进新陈代谢，最主要的是可以延年益寿。你没开玩笑？你说的这可是千难。这个是我从玉培中的传承工找来的。虽然有些药材用普通的中药，但是药效依旧保密。哥，不信的话，你可以吃一粒。行，我相信老弟不会骗我。感觉怎么样？我好像真的感觉年轻了许多呀。难道这药是真的？当然是真的，林兄弟，说吧，你是不是想对付宋家呀？这个配方，一份给我女朋友，另一份我打算给你。不过批量生产的话，效果肯定没有这一瓶好。哎，不过我希望你帮我生产另一种药，什么药？祛疤的药膏。啊，林兄弟，我明白了，宋家主要的产地就是整容医院，退疤技术。嗯，如果你那个退疤药成功，那宋家的整形医院。毕竟是到严厉的行业，陈大哥，我希望你和夏叔叔签订一份订单，共同生产垄断市场，让宋家无路可走。好，兄弟，这件事包在哥身上了。大哥,哥，我和陈天书已经聊过了，我和若曦啊，真不知道该怎么谢你了。哎，伯父，我跟若曦之间还说什么谢谢呀、啊？爸，你和他客气什么？他都把你搞定了。真像若曦。明明每次都是你主动的好，要说被骗也是我被你骗呀！不是说好伯父醒来，我们之间约定就结束吗？你怎么还缠着我？夏伯父，我已经按照林兄弟给出的配方找到了药材的分布地，但是为了保密配方，我们要亲自去考察。没问题，我已经创立了璀璨集团，会有一些忠心耿耿的老伙计。帮着若曦操持集团事务，事不宜迟，每天快出发。宋家倒是个麻烦，我知道他们洗白是一些不光彩的手段，可是没有证据，不然可以连根拔起。没关系，我先送你们过去，然后就去。若曦，你先去集团，我很快回来。好，我明天。什么？云长跟陈天书和夏若曦的爸爸坐火车离开了江州。去寻找银年益寿丹和祛疤膏的药材，太好了！这是个好机会，我去和夏家联系，你去找夏若曦要配方，他答应最好。否则，你不是一直想要得到他吗？生米煮成熟饭，再加上夏家的施压，夏若曦就逃不掉了。啊，这就去彩天集团找夏若曦，我要让他知道得罪以后，态度强硬一些。那个林长庚就是个小小的医师，机缘巧合才认识陈天书。现在他们两个都不在江州，夏若曦就是代代羔羊。<笑>大小姐，宋印来了，说要见您，让他进来。小谢。我都调查过了，那个林长根根本就是一个普通的小律师，他根本配不上你。所以有什么话直说，要是没有什么事的话，请你离开我办公室。好吧，少奇，是这个样子。你们夏家呢，也是在撮合我们呀。只要你嫁给我宋家，我就可以帮你和你爸爸拿回夏家的资产。
。我的事不需要你操心，我和我爸爸会通过正常手段拿回属于我自己的东西。门在哪？请你。嫁若曦，你装什么清楚呀、啊？你们夏家的意思就是在撮合我的。只要你嫁入我的宋家，我就帮你壮大你在夏家的话语权。我告诉你，我只可能嫁给林长庚。至于你，还是死了这条心吧。还有，你的手段真让人觉得恶心。林长庚那个废物有什么好？陈天书现在已经离开了江州，林长庚根本相信我。我要不是看在两个配方的份上，我根本不会来找你这个二货。秘书，把保安叫来。好，夏老师，你别给脸不要，给你最后的机会，交出来好好的，我让你知道今天都最多。得罪我们的后果，可不长眼，给我滚出去！该滚的是你吧，宋姨。林长官，你怎么回来？当然是回来找我算账了。长官，你不能动我，我可是宋家的继承人。哎，啊，宋爷，以前除了会欺负，还会狠。现在你落后，我让你亲眼看看宋家的后位。林长官，你以为你是谁呀、啊？我就是个小小的医师。现在陈天书不在，你以为陈天书拿你当兄弟？你不过就是他利用你及工具而已。你就是一个土包子，这就是你的命。若曦。在这儿待着，等我回来。你注意安全。啊！你们是谁？这里是宋家，谁让你们进来的？老东西，你儿子已经全部交代，你还有什么需要补充的？爸，你别听他胡说，谁跟你说？他没有证据。年轻人。我知道你还有手段，就算你抓到了我们，又能怎么样？你又拿不出证据来证明我们的罪行。看来你对你的藏匿手段很是自信，那我就一点一点击碎你的自信。地下室左手第三个房间的书架上有一本棕色的书，里面有一张密钥卡，密钥卡可以打开卧室的暗门，里面藏着你们这几十年来所有的非法生意照。你你怎么知道的？不可能，这件事儿只有我和宋毅知道。你到底是什么人？我是你们惹不起的人。书房的夹层内还有对整形失败患者医闹的报告书，这些也作为证据，全部收集起来。是林先生，林长官，呃，不，不，林先生，我以后再也不敢招惹一个夏小西，求求你再给我一次机会，放过我，放过我。嘿，证据确凿了才知道悔改，竟然还厚颜无耻的请求我原谅你，那么多被你们伤害的人。我们怎么不放过他们一次？成王败寇，我认了。呸！我也配？人在做，天在看。不要以为你们做的隐秘就没有人知道。在宫里面前，一切都无所遁形。林先生，证据都在这里。你们两个，把他们两个带到有关部门，连同证据一起。我要让他们后半辈子在牢房里。不是，林先生放心。喂，若曦。强哥，刚刚接到消息，我爸爸和陈大哥离开江州不久，就杳无音信了。什么？你别急，你先等着我。到底是谁袭击我爸爸和陈大哥？长庚会不会有危险？谁啊？请问你找谁？我找林长庚。我是长庚女朋友，他不在，有事你给我说吧，我会整合他。我是他的长辈，他犯了错，我来帮他纠正。我怎么没有听长庚说他还有一个长辈？他做错什么事？你没有听说过？这很正常，毕竟他还有个妹妹，他去救。你父亲和陈天书没危险，这一切都是。骗他过去。你到底是谁？我爸爸和陈大哥是不是你放假的？夏诺曦，你和林长庚的磨难还没有结束，沉睡吧，等你再次遇到他。你奇怪，若曦电话怎么打不通啊？
。小伙子，你怎么在这儿？老爷子，您怎么也在这儿啊？金堂哥，我一直在住宿，忘了夏诺西吧？你要经历种种磨难，那块玉佩才会再次激活，你的能力将会再次出现。真是，没这意思。算了，找个班上。强<笑>哥哥哥，强哥哥哥，啊！你觉得我是不是能遇到好人了、啊？好啊，好啊，好啊。<笑>那你怎么不继续啊？我快回来，这里。还有这里，还有这里，需要不需要啊？不需要，不需要。林长风，林长风，林长风，你还真是色中恶鬼呀、啊！大白天的，你竟然敢对我图谋不轨！小美，我刚走神了，走神了。好你个林长风，你一个没有能力的医师助理，你个臭打杂的穷屌丝，你竟然敢在上班时间！在这儿偷懒，去把那堆垃圾赶紧给我收拾干净，要不然我去告诉医师，让你卷不开走人。哼、嗯！哎哎，我。喂，白莲。喂，长庚，待会儿啊，买一盒杜蕾斯来花园酒店。今天呀、啊，我就要把我的第一次给你，记得要快啊。好。亲爱的，你可真坏呀、啊，连这一招都能想得出来。人生嘛，总要有点乐趣。本少啊，最喜欢逗那些穷屌丝，但是如果看见他的女人被我试了，他会什么反应？你会？<笑>嗯、莲儿，你要的东西我已经带来了，你放心，我会对你负责的。别着急嘛，人家还没洗澡呢。你先把衣服脱了，躺在床上等着我。和莲儿在一起这么久了，她终于要把自己完全交给我了。以后我一定要努力，让她成为这个世界上最幸福的女人。长庚，闭眼。今天我就主动让你体验一下当男人的乐趣，你想亲我吗？想，想。哎，<笑>好玩！哎呀，太好玩了！<笑>哎呀，张少，你终于来了。你要是再不来的话，我就要被他身上那股恶心的穷酸味给熏吐了。亲爱的，小爷我今天开心，到时候。好好犒劳犒劳，呀，这什么意思？林长庚是吧？我们今天约你过来，就是为了正式通知你，你的女生白灵啊，一直都是我的。哈哈哈哈哈！莲儿，这这到底怎么回事？就是你看到的这么回事啊！我跟张少啊，才是一对儿。在一起那么久了，我对你那么好，这到底为什么呀？什么为什么？穷的叮当响，我早都受够你了。我再努力呀、啊，都这么久了。你只不过还是个小诊所的医师打杂助，连个行医资格证都没有，能有什么狗屁成就啊？要不是看在你每个月呀、啊、都主动上交工资，我早都把你踹了。但是啊，我现在跟张少在一起，可以穿名牌、坐豪车、住豪宅，当然了，就没必要再跟你纠缠了。我对你百般疼爱，万般尊敬，连碰都不让我碰一下，我便对你相敬如宾。到头来。你就当我是个提款机。行了，你看看你，全身上下哪有一点男人的样子？就这还想碰我，真他妈恶心！长庚啊，林长庚，这么美的尤物，你都能忍住不碰？哎，你是不是某方面有问题呢？哎，你学医是不是为了给自己看病啊？说一遍，林长庚。张少可是江州最大娱乐场所的地下王者
。你要是敢动手，小心你妹妹林文杰。妹妹，你们把他怎么样了？哈哈，喂，哥，救我，快救我！文清，文清，喂，喂，等我，我求求你，我求你放了他，他就是个孩子。跪下，跪下，我就放了你妹妹。好，跪。你看这一条狗，它真乖呀、啊！我让它跪下，它就跪下。愚<笑>蠢至极，他真以为我们会放人呀？嗯、我们呀，就只是逗你玩的。乱八糟的东西，我跟你拼了！啊、你疯了吧？耶！他妈，他打老了，这就是死掉你的袋子。怎么走？哦，对了。还有你这个什么狗屁传家宝，就还给你吧。以后啊，别再来纠缠我，纠缠一次打你。嗯，王静，王静。哦，拜拜，再见。谢谢，谢谢。我这是在哪儿啊？福气在，一分完，一路不输。你终于醒了，不用到处看了，这里是医馆，有什么不舒服的可以喊医师。这里是五十万，是我给你的。你、嗯。你个臭流氓，你往哪看呢？不是你自己没穿衣服，你怪谁呀、啊？你才没穿衣服！我告诉你，你要是再敢胡说八道，你信不信我打你？你这……哎，真有衣服！哎，为什么我能看到？难道是因为出了车祸因祸得福，眼睛能透视？你个钝头老子，真是色胆包天！我看你就是故意碰瓷的臭流氓！来人！把这流氓给我抓起来、呃！我真不是故意看我，我先走了。把他给我抓回来打一顿。喂，你说什么？我爷的病加重了。小小姐，医生说病人身体很虚弱，但不敢放弃。爷爷，你放心，我爷请最好的生意，只好。这美女长得这么好看，就别叫娘了。幸亏我留了。医生，我女儿被野火山咬伤了，危在旦夕，求求你救救我女儿吧！人家，我们医馆没有相匹配的血清，无能为力啊！你们这里别出迷医，什么疑难杂症都治过，一定会有办法的。求求你，你再想想办法吧。没想到我因祸得福，传承了透视神眼和神农本草经的医术传承。救救我女儿、啊！老人家，你快起来！就算是华佗在世，我们也无能为力。你赶快去别的医馆想想办法吧。我能救。你是哪来的盲头小伙子？这是人命关天的事儿，在这儿造次。只需要中医针灸的银针、白花蛇蛇草、半边莲、重楼，我便能救他。简直是胡言乱语！被毒蛇咬伤以后，是需要特定的血清的。我行医坐诊三十年，是他从来没有听说过用针灸和草药就能救治。他就是坑蒙拐骗的病人，你可不要被他骗了。又是这个美女啊！骗子，住嘴！别伤害我女儿！哎呀，伤者体内的毒素正在往心脏蔓延，不出一个小时就会进入大脑损害神经系统，对神经系统造成无法挽回的损伤。哎呀，你快让开，根本来不及了，简直就是危言耸听。毒素的发作到死亡时间为四到八十四个小时。没有专业的仪器检测，你怎么知道毒素在血液里面的蔓延速度？没错，没错啊！我们从农村赶到这里，确实用了三个多小时。小山医啊，我求求你，救救我女儿吧！先起来，快起来，帮我买一套银针，还有刚刚说的三种草药。我凭什么听到？人命关天，难道想见死不救吗？这位小姐，求求你救救我女儿吧！你是大恩大德
，我妈居然忘了。好了，你别问。来呀，准备他要东西。站住！一个星期四分账款，没有的话，不要乱动别人。没有行医资格证，但我确定我能治。女儿，儿、啊、女儿，小陈毅，快救救我女儿吧！让开，不行，行了，给申医让点道。嗯，哎呀，乱套了，乱套了！一个没有行医资格证的人，也敢在这治病？女儿，我早就劝过你们，是你们不听，非要让他救治。出了事儿，我们医院干部负责。我只是止住了毒素的蔓延，人没事。医生来了。你要对我女儿做什么？你要是害了我女儿，我会让你长病的。就你女儿就闭嘴！你到底信不信？放心吧，行。你们就等着收尸吧。这人敢用这个手法，你看就是行家。看起来倒是像模像样。哎哎，女儿，醒了醒了，真的醒了。女儿，你醒了。其实小宅爷，难道这种方法真的可以救治吗？当然，古代中医可没有血腥，但依旧能救治蛇毒。没想到这登徒子竟然还有几分真本事，他能一眼就断定病人中蛇毒的时间，也许他能让爷爷苏醒过来。您真是花多转世啊！多谢小宅爷，多谢了啊！啊，大叔不必客气，只要让患者按时接服中药便可痊愈。哎，好，好，我现在就去见医药。站住！女人，你就不让我走？我真不是骗子。我对不起啊，是我误会了。哦、啊，我叫夏若曦，是璀璨集团的总裁。我想让你帮我救一个人，只要救活了他，任何要求都可以满足。原来是个美女总裁啊，难怪脸这么臭。要你给我睡一觉，你也答应？你别太过分了！我就说嘛，我这种人，没人能看。这是救爷爷的唯一希望。你们要干嘛？不是，你要干嘛？我可以答应你的要求，但是你必须遵守我这。这这谁能忍得住啊？给你个反悔的机会。你。不愿意就算了，真死你！只要只要你能救我爷爷，这卡里的五百万不是你的。这卡里真有五百万啊！你这么有钱？这五百万只是定金，如果你能治好我爷爷，我可以把自己给你，但是你得等我做好准备。在我的这双眼睛下，任何病症都能无所遁形。只要不是寿命不足，就算是癌症，我也能试一试。他既然这么诚心，那就帮他吧。好，我答应救你爷爷。真的吗？谢谢、嗯、啊，谢谢你。喂，哎，婉清，婉清，糟了，差点忘了救我妹妹。哎，发生什么事了？或许我可以帮到你呢。救你爷爷的时间我们先推迟一下，有人要害我妹妹，我得去救她。我先走了。哎，没想到啊，林长庚这个废物，居然有这么一个魔子天生的妹妹。今晚周少一定会尽兴的。放开我！我告诉你，等我哥哥来了，一定不会放过你的。你那个废物哥哥，下午还跪在我们面前道歉呢。就算他来了呀，也救不了你。白莲，你这个不知廉耻的女人！当初我就应该让我哥哥跟你分手的。救我，白莲，这是我们之间的事情，放了我妹妹
。林长庚，林婉晴可是要献给江州周家的继承人周尊的。只要呀把周少伺候好了，那以后呀是要飞上枝头当凤凰的。<笑>所以说我劝你，还是不要挡了你妹妹的财路。哥，你快救救我！那个周家少爷分钱都经常托我们这样带女生出去，我可不想跟他有任何瓜葛呀，哥。你不配。能被周少看上可是你的福气，周少随随便便赏赐一次可就是几万块。八连，你住手！林长庚，你就是一个小人做打工的废物，你在这瞎玩玩什么呢？把自己绑好了，要不然我就打你妹！你暂且顺着他，不能让妹妹被打。好，我跑，别的事。林长庚这一条狗啊！可真听话，你放心，如果周少看不上他的话，我可以勉为其难收下他，让他去陪酒。这样的话，他不就是可以养你了吗？呸！我就算死，我也不会让你得逞的。住手！哎，周少，你来吧。这丫头她不听话，我教训教训她。让女人听话的方式有很多种，你们先退下吧。别打扰了我的兴致，周少，这家伙就是这女人的哥哥，现在我们把他绑起来了，他不会打扰你的雅兴的，你就慢慢享受吧。去，再见。昨天给你个机会，放过我。带来的人可都是以一敌十的高手，你要是不听话的话，我就让他们打你。不要动我哥哥，我听话就是了。嗯，啊，啊，真香啊！住手！你们两个去把他带下去，给我好好招待招待。住手！嗯，动我妹妹者。喂、嗯，嗯、哦，你可能打是吗？你妹妹现在在我手里，我劝你不要轻举妄动。周天，你算什么男人？拿我妹妹威胁我？我就是威胁你了，能拿我怎么办？你要不想让你妹妹出事的话，就乖乖站着吧，当我两个狗哥打打的。哥，你不要答应他。谁放了我妹妹？林长哥，你有什么资格跟我讲道理？既然你这么不听话的话，那就别怪我不客气了。住手！我答应你，你别动他。你们两个还愣着干什么？林长哥，你再敢赌一下，我现在在你妹妹脸上划一刀。打得好，给我继续打。我住手！新招的，你还真是给周家丢人了。张老七。你，他们两个是我下家的，放了他。这是我跟周天的事情，跟你没关系、啊。你是我的人，你说有没有关系？夏老七，你说让我放人，我就放人，我凭什么呀？林江的那块地皮，交给。那块地皮好好利用的话，能赚几个亿？你就这么轻易给我？少废话，放人。好。那我今天就给你下了新人。今天，你今天还想毫发无损的离开吗？让他走，西村母女去。林长庚是吧？你放心，我早晚会把你妹妹抓回来。到时候邀请你来看，不要门票。你，周天，你惹怒了我，不会放过你的。好了，快送母女去吧。你妹妹呀、啊，刚从医馆回来，已经睡下了。她这次受到了惊吓，就让她在我这住吧，我这里也比较安全。谢谢你，这是我欠你的人情。呃，就一句谢谢嘛。哎，我们俩算下，今天下午我救了你，刚才又救了你妹妹，现在呢要收留你们俩，你就一句谢谢，没有。其他表示吗？你放心，爷爷我一定会救的。哼，这是约定。
在医院，你已经对、啊……哼，反正就我爷爷这个事情，是你已经答应过了的。那你还想怎么样啊？你又不缺钱。这样吧，你尽管提条件，只要我能办到，我一定会答应。这可是你说的。嗯。看你这身强体壮，这么男人，刚好我缺个贴身医师，也需要个男人来保护我。贴身？是这这么贴吗？也可以是这样。好了，把这个合同签了吧。哎，等等，你这个合同不太对呀、啊！你看，有什么问题啊？哎呀，你一个大男人婆婆妈妈的，赶紧签了吧！不是，你看这条，什么叫雇员必须服从雇主的要求，包括但不仅限于洗衣服、做饭、做家务。哎，你这是把我当保镖还是当保洁？我平时工作忙，这些肯定是你做呀。难道你舍得让你妹妹做呀？你这是趁人之危啊！这根本就不是合同，这是卖身契。我们呀，这是各取所需。你们呢，需要一个安全的休息之所，而我出门在外，又需要一个男人来保护我。合同我可以签，但是你先答应我。任我为所欲，你放开我！我是答应了你，但前提是你得救醒我爷爷呀、啊。你放心，我肯定会救你爷爷的。但是提前履行一下承诺也不是不行啊。不行，放开我，让你妹妹听到了。嗯，行吧，祝你玩的，当真了。坐牢，无耻。林长风，你真的在打扫卫生啊？嗨，合同都签了，不打扫不行啊。<笑>我那是逗你的。好了，不打扫了，跟我去老宅给爷治病。哎，我跟你说，早点不爷爷就可以早点不所欲为了。不行，你一天脑子里除了这件事就没其他事儿。长这么好看的美女，不心动就是对你的不尊重啊！流氓！哎呀。若曦，今天没去集团。叔叔，我来看爷爷。哈，若曦，你真孝顺呀！坐吧，坐吧。这位是……叔叔，他是我请来给爷爷听鼻子的，您是我的保镖。啊，夏叔叔您好，我叫林长庚，呃，略懂医术。略懂医术？那敢问林先生是什么学历，什么专业？现在又在哪个医馆工作啊？我本科学历。在一家小诊所工作，学的是中医，还是一名中医。那你的师傅又是哪一名国手？我从医十五年，认识很多中医名家，从没听说过你这号人。你又是？我是自学成才，你没有听过也很正常。自学成才，夏小姐，我有话你直说了。医学靠的是不断钻研医学典籍。和丰富的临床经验，夏小姐，你找回来的这个人，怎么看都像个骗子。他不是骗子，我亲眼看到他救人。我没猜错的话，救的应该都是疑难杂症吧，或是寻常医馆都束手无策的病症。夏小姐有没有想过，这就是这些江湖骗子一手策划的，专门吸引夏小姐您这样的人？没错。这小子才多大呀？能有多高明的医术呀？侄女，你被这江湖骗子骗了，骗我下一个千金，来人，再给我赶出去！林长乐不能走，他是我好人才行。夏小姐，这不就是欲擒故纵吗？这小子一开始肯定装作不想来，然后又提出一些高昂的诊费，或者一些过分的要求，还可。这些江湖骗子惯用的套路，我见多了。你们说了这么多，不就是不想让我救反正他问的不是我，不算
我走。哎，陈丁长乐，你不能走，你是我好不容易才起来的。你把夏家当什么了？想来就来，想走就走。你要是不心虚，干嘛找借口？来人，把他给我扣下！你这就让我当你男人了？别贫，我这是在帮你捡了。夏可心，你你脑子糊涂了吧？他就是一骗子。夏家把你养这么大，你怎么能胳膊肘往外拐呢？你叔叔，我说了，他不是。夏叔叔，我敬你是长辈没有放错。你一而再、再而三的说我是骗子，是不是有些过分了？自从老爷子有病之后，我们夏家不知道赶出去了多少骗子。像你这样的乳臭未干的小骗子，我一眼都识破了。林长庚，你最好老实交代，你的幕后指使是谁？不然夏家我不说。怎么？你什么意思？林长庚是我请来的，你的意思是说我要害我的爷爷了？夏小姐误会了，我怎么敢呢？我这不是怕夏小姐被人蒙蔽了吗？你这个庸子，还好意思说别人是骗子？你说什么？你说我是永医，我从医十五年，救人无数。从医十五年，那你怎么连自己的顺序都知道？什么？你才沈学，暴躁易怒，形体消瘦，五心造人。哦，企业次数是不是很多呀？哎，我这儿有个方子，放屁！我跟你说，我要告你，你这都是诽谤，你这都是造谣。生病啊，就要及时治疗。承认自己肾虚没什么，毕竟呀、啊，夏叔叔也肾虚，你们是病友啊！你胡说！好了，不要再吵了，走，李工长哥，跟我去看看你。夏小姐，你不能让这个骗子。肾虚的庸医，你你这个你就是个骗子。怎么样，病情严重吗？好。病情倒不是很严重，主要是老年人心脑血管疾病，通过针灸就可以治疗。但是老爷子体内有种毒素，虽然不致命，但可以使人神志不清。你是说有人给我爷爷下毒？没错，我现在就可以把他救醒，但是短时间内无法恢复神智，需要慢慢排毒才那你能保证？我爷爷能恢复清醒？当然了，只是需要一些昂贵的药材。肖爷爷年事已高，心脑血管疾病本就是老人病，至于你说的什么下毒，根本不可能。你就是在危言耸听。可是他至少能让爷爷苏醒，那证明他是有本事呀。夏小姐，你有所不知，想要夏爷爷清醒很简单，只需要激活夏爷爷的身体机能就可以了。只不过这样做。会损伤夏爷爷的身体，损害寿命，所以绝对不能相信他。没错呀，他这种治疗方法就是引诱止渴，不能让他缩小治疗。狗眼看人低，用针灸唤醒五十，用食补清除毒素，固本培元，不仅不会损伤身体，而且还能延年益寿。这都是你的一面之词，有谁知道你说的是对的？你这是在拿夏爷爷做实验？没错呀，若曦，不能随便胡说八道。你爷爷治病一定要谨慎治疗，保守治疗。万一你爷爷要是三长两短，我怎么给族人交代我？说我可以让你爷爷恢复成正常人，你相信我吗？还是选择保守治疗吧，毕竟我爷爷年纪大了。我，既然你不相信我。那我就不出手了，我们之间的合约作废。他们，他们两个，你还有什么事情？我不是不相信你，我这些都不重要。你爷爷体内的毒素已经逐渐侵蚀了整个神经系统，现在还有生理反应，不出一周他就会彻底成为植物人。我爷爷病了三年，怎么会突然变成植物人？就算我不同意你的整治方案，你也不能咒我爷爷呀。我只是实话实说，信不信由你。林大哥，你去哪儿？你别忘记，我们课是有合同的。我知道，回家。哎，难道他说的都是真的？如果他说的是真的，是谁会给爷爷下药
，我一定要这个案子。你回来了，这是哪儿？好，这是夏若曦她家。我现在呢，在给她当保镖，你就安心养病。有什么事儿，我会为你们辅导员解释。哥，若曦嫂子家这么有钱，你是不是要当上门女婿啊？咦，你想什么呢？啊？我现在是给他当保镖呢。再说了，你哥我这是顶天立地的男子汉，那夏若曦相貌平平，我能看得上他吗？啊、你说谁下的？若曦姐，谢谢你收留我和我哥。不用谢，安西住在这儿，有什么需要和我说。不是你怎么回来了？<笑>我回我家还需要经过你的同意吗？你不是我的意思是你，你是什么时候回来的？怎么？我什么时候回来还得提前向你汇报？不是，哎，你们聊，我去打扫卫生了。我我没生气。去吧，打扫仔细些。别一边打扫一边背着客人八卦。这客厅都扫完了。这房间里怎么有一股阴冷的气息？长时间待在这房子，岂不是要恶劣，甚至有生命危险？林长哥，你这个变态，你为什么不经过我同意就进我的卧室？你先别吵，我问你，这盒子里装的是什么东西？说的是什么？我从来没见过这个东西，你在哪儿找的？我一进你卧室就感觉一股阴冷的气息，长时间待在房间里面会厄运连连，甚至会有生命危险。阴冷气息的源头就是这个盒子。你不要为你的变态行为找借口了，你闯我的卧室，翻我的柜子，现在还找这么一个可笑的借口？哎，阴冷气息全部集结在你胸口了，这样我先给你排出来啊！你给我滚，哥。若曦姐，你们在吵什么？万金，我跟你说，你哥就是个变态，他进我的卧室，还翻我的柜子。这盒子我先烧掉，你们别在这个房间待了，好吗？我知道他好色，但是我没想到他竟然是这样的人。若曦姐。我哥是不会拿这种事情开玩笑的。那个盒子可能真的有古怪，可是我从来没见过这个盒子，甚至都不知道这个盒子在我卧室。若曦姐，我看我们还是去别的房间吧。就算那个盒子有古怪，你凭什么进我的房间？我承认刚开始是故意想捉弄你，哎，可是我一进你的房间就发现古怪。你还骗我？你怎么知道我衣柜里有古怪？明明就是你乱翻我衣柜，被我抓到进行找借口。对不起，我不该进入你的房间。若曦姐，我哥就是这样，但他从来不会撒谎的，你就不要生他气了吗？看在婉晴的面子上，我原谅你，但是我告诉你，你要是再进我房间，你就给我滚出去。若曦姐，我哥他就是这样。但是他从来不会撒谎的，你就不要生他气了吗？我知道，我只是想让他跟我说声对不起，我没有责怪他。我哥就算做错了，也会默默弥补的。他这个人就是这样，死要面子。啊。包管好，关键的时候可以化险为夷。什么东西？臭死！哎呀，听话，这能保命啊！放开我，不许你动手！行吧，我要回去睡觉了，你也不能进入我的房间。啊！谁现在进你房间了？哼！希望没摔坏吧。嗯，什么？我这就过去。如果爷爷真的被人下毒
。那么林长根说的很可能是对的，就算他的治疗方案有威胁，也要试试。难道林长歌说的都是真的？那个木盒是幕后黑手，放在衣柜那头。不行，我得去找林长歌，这样他才能救爷爷。林长歌，你醒一醒！谁呀、啊？大晚上打扰人睡。林长歌，别睡了，我爷爷出事了，你快去救救我爷爷！还是吓死我！你怎么随便进别人房间呢？对不起。我未经寝室进了你房间，现在你满意了吧？可以和我去救爷爷了吧？哎呀，不行啊，吓死了！这白天呢，我进你的房间，你骂我是变态；这晚上你进我房间，你你是不是对我捅刀？那那我要怎么做你才能满意呢？有点渴，夏总应该不介意帮我倒杯水吗？不，我不介意，嗯、我这就去给你倒。嗯。这这怎么是凉水呀、啊？我怕晚上喝多了闹肚子。喝杯热。好，我这就给你去换。这是热水，小心烫。这这怎么这么烫啊？这哎呀，我喝不了，喝不了。好，我这就去再给你换一杯。这感觉好啊！啊，要是每天都能这么好就好。嘿嘿，这是温水。哎呀，那个夏总，我现在有点想喝果汁。<笑>陈长根，我的忍耐是有限度的。夏若曦，这就是你求人办事的态度呀！啊，拿条毛巾来给我擦干净，要不就用衣服擦。你好，你去拿。你去擦，嗯。啊、你往哪看呢？我我看护身符呢。护身符怎么烧了一半啊？你刚刚遇到危险了？我刚才接到电话，就开车去老宅，路上头就有点晕，然后把车就撞到护栏里了。下次别这么冒失了，无论什么时候出门都要喊我一起。嗯，不行，这件事必须我主动呀。哎，哎呀。<笑>不行，去救我爷爷！只要救了我爷爷，我就是你的。不行啊，这次可是你先主动的，我忍不住了。哎，我爷爷真的没有反应了。你去救我爷爷，只要救了我爷爷，我就嫁给你。好了，空头支票就不要随便开了，到时候不要过河拆桥就行。你放心，我不会反悔的。我知道你身上有秘密，我也知道你是一个有本事的人，跟那些大家族的纨绔子弟不一样的。那肯定不一样啊！那些纨绔子弟都被女人掏空身体，我一个棒小伙子，保证让你满意。啊、没个正形的，狗嘴得吐出下牙。你快走啊！夏若曦。你怎么又把这个骗子带过来了？夏叔叔，林长根不是骗子，我带他来是给爷爷看病的，快带我们去看爷爷。夏小姐，夏爷爷现在状况很差，你不要再带这个骗子干扰治疗了。打扰你的事，庸医只会误人，病情越来越严重就是最好的。你说病人病情加重是我做的？夏家资助我读书，对我恩重如山，我在夏家工作了七年。我怎么可能会害夏爷爷？别误会了，我不是说你害人，我只觉得是个不可。你阿江嘴弟，难道你能治了老丫头的病
我不仅能让他醒过来，而且经过我的调理，我甚至可以让他健步如飞。<笑>年轻人，不要说大话。你要是治不好呢？如果林长根治不好的话，我愿意放弃璀璨集团所有的股份，不再担任集团总裁的职。你说话当真？那如果长根治好，不会有人不敢赌吧？小姐，要吃饭做小孩那天，你放心，谁不敢赌了？如果你能治好老爷子的病，我可以放弃我所有的股份。你有把握吗？放心吧。不过有一件事情需要你注意一下，下次脱你衣服的时候啊，你不许哭啊！哎，你你别吵，我要开始治病了。醒了，你是若曦，是我阿姨，你都活了三年了。你先别急，你爷爷体内沉积的毒素，我先用针灸排出来一部分，剩下的需要食补和药膳进行调理。哎，不过你放心，不出一年，夏爷爷啊就可以下路行走了。我去喊叔叔进来，爷爷，你先配合长根的治疗。夏叔叔，爷爷醒了。哦、啊、哦、啊，我知道了，马上过去。怎么办？没想到老东西真的被治好了。他要是想起他以前的事，我们谁都逃不掉了。放心，这批药物是国外最新研制的，就算他醒了，也是不会饿饿的。到时候我们只需要引导一下，就能祸水东引。这些毒素真是难缠，想要清除根本不是短时间内能够做到。我是谁？我我这是在哪里？哦，老爷子，您是夏云溪的爷爷，这是您家。夏若曦，这好熟悉的名字，但我想不起来是谁。陈哥，我爷爷怎么样了？短时间内只能让他清醒。你爷爷体内的毒素已经侵蚀了神经系统，想要彻底清除有些麻烦。你这个小骗子，都是你胡乱治疗才出现的这种情况。叔叔，你怎么能这样说呢？再说了，也是长根救醒的呀。夏小姐这话有失偏颇了吧？夏爷爷能苏醒<咳>，全是看我按部就班的保守治疗才有的结果。也多亏了夏叔叔三年多的照顾了。没错呀。三年以来，我精心的陪护你爷爷，我照顾你爷爷，不像你在公司争权夺利，怎么还要给我在这争功不成？你胡说！璀璨集团是爷爷的心血，我们放心别人接管，所以我才自己去的。而且，就算工作再忙，我也是每周回来看爷爷。再说了，是我找来的长征，就为了这事。夏家出了你这个不孝的儿，我在治疗。你该不会不想让老爷子苏醒吧？嗯，若曦，我昏迷多久了？爷爷，你昏迷三年了啊？是是这位，是这位林小神医救了你。林小神医，多谢你救了我一命。若曦啊，你要准备谢礼，这不能怠慢了林小神医。不必客气，老爷子。若曦已经准备好了枕巾和谢礼。爷爷，你身体觉得怎么样了？爸，您知不知道您当年是为什么晕的？没有影响了。我只记得当时很生气，可是为什么生气，我现在一点都不记得了。夏爷爷，你大病初愈，就不要老心伤神了，要多注意休息。您三年多没下床了，我知道了。你们都先出去吧，我有点。好你个林长哥，你竟然觊觎我的宝贝孙女！你不要认为你有几门医术，你就可以知道天意。大叔，夏爷爷已经清醒过来。
，你是不是也该履行赌约？跟你有什么关系？你就是一江湖骗子！万一过几天，老爷子因为你的旁门左道而发生意外怎么办？叔叔，你不会是想赖掉赌约吧？夏小姐误会了，我们不是打算耍赖，而是担心夏爷爷出现意外。为了确保这个林长工的医疗方法没有问题，我们决定观察几日。你们明明就是想赖掉赌约，还找这么冠冕堂皇的借口！没关系，老爷子的情况只会一天比一天好。就算有人想对他动手脚，我也能给他救回来。我相信长根，我们走。虽然你救了我爷爷，但是在我爷爷身体没康复之前，你不能对我做那种事。哎呀。我的大小姐，我哪有那心思呀？我现在又累又饿，万一又被你喊起来，连口饭都没吃，谁都没喝。这样啊，嗯，对不起，那我去给你拿点药。嗯。怎么啦？不喜欢？这份宵夜有问题，从哪儿得来的？不喜欢。这么着急？厨师现在应该准备收拾东西跑路了，走，我们看看去。下了毒就想跑吗？我没有在宵夜下毒，你不要诬陷我。长庚什么时候说毒是下在宵夜里的？不打自招，说你是圣水指示的。是医师让我这么干的，大姐姐，你饶了我这一次吧。你敢保证你说的是实话？我说的都是真的，是他给我的毒药，让我害死任晓生意的，不然他就开除我。胡说什么？林氏你自己想要害人，不要往我这泼脏水。大晚上的吵什么吵？你和林长庚又没吃，这个事儿就这么过去了。夏叔叔真是年纪大了，老糊涂。难道非要我跟若曦中毒了这事才能？他既然敢下毒，那就证明他也敢给爷爷下毒，必须赶出去。大小姐，真的是医师指示我这么做的。大小姐，我下次再也不敢了。住口！我证据的证明是别人指示你的。我工头，你还拉人下水，来人呀！我赶出去。大小姐，大小姐，叔叔还真是临场求和。早点回房间睡觉吧。有什么事儿，明天再说。好啦，不要生气了，我会保护好你的。我怀疑三年前，爷爷突然昏迷和他们有关。长庚，你一定要救治好爷爷，将他们绳之以法。放心吧，我还等着娶你呢。夏老爷子，听说您大病初愈，这份百年野山参送给您自古身体。也算是把悲点心意。哈哈哈哈，周少爷有心了。爸，周少爷一表人才啊，玉树临风，那会在若曦真是天生的一对缔造的一双啊。爷爷，我已经答应长庚了，他要是治好你，我就行。婚姻大事，奇耻儿戏，我和你叔叔都在。什么时候轮到你自己做主了？若曦啊，爷爷大病初愈，你可不能惹他生气。楚天，我本来打算放过你，没想到你自己过来找打啊！我住手！周少爷是我们夏家的客人，你敢对周少爷动手，就是挑衅我们夏家。哼，我真为若曦感到不值，他费了这么大代价救你，却要把他送进地狱。林长哥，你敢打我？我可是周家的继承人。当初你绑架我妹妹的时候，你怎么应该会想到有今天？这把子，是我妹妹打的。长哥，你给我等着，我会把你妹妹抓进来，好好折磨她。啊！你现在赶紧跪下求饶，不然我折断你十根手指。长哥。这么做，周家不会放过你的。周少爷，这个人可跟我们夏家没有关系，您可不要牵扯我们夏家。
，你还在那儿等着干嘛？来人，马上赶出去！我赶出去！我看谁敢！林长恩是我爷爷的救命恩人，也是我夏家的贵人。放肆！夏老七，夏家什么时候能到你的作用啊？给我跪下！爷爷，我让你给我跪下！给周少爷道歉，不愧是夏家，真是……嗯，让千金大小姐跪下，给畜生道歉。老爷子，你体内的毒素只有我能排出，没人不想健健康康多活两年。王召集，嗯，我们夏家在江州是顶级世家，就凭你那点微薄的医术，你也敢威胁我吗？好一个过河拆桥的顶级世家！希望你过一段时间求我的时候，也是你的。长哥，绝对不会放过你。为什么？我爷爷他以前不是这样的。这种毒素对你爷爷的神经系统伤害很大，导致性情大变也是有可能。那你能治好我爷爷吗？让他彻底康复？当然可以，不过我们不能主动上门，这样会显得我们医院怎么样？而且还需要一颗东海珍珠磨成粉，这样才能彻底清除毒素。长安，这次的江州拍卖会有颗东海珍珠。行啊，那咱去看看呗。拍卖会，我也想去。你去干嘛呀？老老实实在家待着啊，别乱跑。恶心，嫂子，你看我哥限制我的人身自由。你哥也是为你好，不过既然你想去，那就一块去好了。若曦嫂子最好了。我们是去办正事的，不是去玩的。哎呀，反正我们都一起去嘛，反进去了也不会有危险。这经常在家待着多无聊呀。就是，还是若曦嫂子最疼我。抓到李婉晴了吗？周少，那个林婉晴已经办理了休学，现在住在夏若曦家里，我们没法动手啊！废物，你继续派人盯着夏若晴的家，有机会你必须把那林婉晴给我抓过来。周少，张少，哪用得着那么麻烦呀？咱们直接找个机会把林婉晴绑过来不就行了？这是世家间的规矩，你懂吗？我今天派人去他家把他绑过来，他明天就能找人办了。我知道了，周少。周少，听说那个林长根跟夏若曦也要来这个拍卖会，让他们看。周少，您就放心吧，您在这儿好好歇着，这点小事交给我来办。去。哎，张昭，有什么吩咐？一会儿夏若曦要带着人过来，夏若曦你不用管，你只需要把她带着人给我挡在门外就行。张昭，请放心，这事交给我。哎，各位，请出示一下邀请函吧。我是水川集团的总裁，这两位是我的朋友。哦。夏总当然可以进去，但是这两个人吧，必须要要邀请函才能进去。张虎白莲，不要像老鼠一样鬼鬼祟祟躲着了。林长庚，这可是江州的拍卖会，就你这样的穷鬼也敢进来？你们这种狗男女都能进来，我为什么？林长庚，你这么快就忘记上次我下毒酒？这，我懒得找你麻烦，你还敢找谁？长庚。你居然敢打张少！住手！这什么情况？您就是这次拍卖会的负责人吧？是林长庚没有邀请函，然后呢，门卫就拦了他。于是啊，他气不过，就出手打了张少。你一定要把这个人赶出去！你电脑黑白，明明是你指使门卫这么做的。可是你们确实没有邀请函的。江州的拍卖会一年一次，这还是第一次有人跟我要邀请函。为难我，可是夏总，毕竟是你的朋友，怪的规矩啊。去医馆看一下胃吧
，趁着还是早期还有的治，切除了肿瘤之后，记得来找我拿药。那您就是最近闻名江州的连翘神医？不敢当，只是略懂医术。感谢林小神医救命之恩，不长眼的东西，林小神医你也敢拿？你被开除了，滚吧！哼，是让我，还给我一个红包，然后让我把小神医赶出去，就是一次你饶了我吧。算了，他也算尽职尽责，别难为他。但是把这对狗男女必须给我赶出去，影响心情。您放心，我马上安排人把他们赶出去。来人，把这两个人给我丢出去。周少爷，看上那件宝贝了，告诉我，我拍下来送给你。夏叔叔不必这么客气，这次打压璀璨集团就是为了逼夏若曦就范。等他跟我结了婚，他的股份会补偿给你。哟，江州拍卖行真是越来越没档次了，真是什么阿妈狗都能进啊！闭上你的狗嘴，以后见到我躲远点。林长庚，找死！这是江州拍卖行，你要换规矩？规矩？拍卖会难道不能人打狗？你，各位，拍卖会马上开，请各位就坐。这是今天竞拍的第一件宝贝。宋代钧窑，天蓝釉屏，起拍价两百万，每次加价十万，两百万，两百一十万，两百五十万，两百五十万，第一次，两百五十万，第二次，成交。下面是今天的第二件拍品，东海珍珠九颗，起拍价两百七十万，每次加价不少于十万，品质不错，可以有。两百七十万。三百万，三百一十万，三百五十万。长庚，你就是故意的。没关系，让，后边还有更好。三百五十万第一次，三百五十万第二次。成交。邓如曦，你要愿意嫁给我，我就把二舅子送给你。赵天，你就是一个不折不扣的纨绔子。我告诉你，你连长庚一勾脚趾头都比不上。小子气，不过怕你遇见不是，看我怎么整。下面竞拍第三件宝贝，掐丝琉璃簪，起拍价八十万，每次加价五万。拍下这个单子。琉璃，不就是块玻璃吗？啊，你们花八十万买玻璃，是不是脑子气疯了？八十万第一次，八十万第二次，成交。哟，八十万刚买的单子，这就败了。这单子不值钱，这颗珍珠确实是不可多得的。天哪，这品相，这成色，难道是古代的男主？啊？没错，这颗珍珠。小兄弟，你能不能把这颗男珠转让给我？我愿意出五百万。天，这颗男珠我有金用。太遗憾了，有价无市啊！小兄弟，真是好眼力，不就是一个破珠子吗？来来，我有九颗。东珠不如西珠，西珠不如南珠，九颗东珠也比不上一颗南珠。小兄弟，冒昧的问一句，你打算怎么用这颗珍珠？磨成粉治病用。什么？这可是男珠啊，小兄弟，你不要开玩笑了。放在外边，有多少人要抢破了头呀、啊？我没开玩笑，家里老人病了，磨成珍珠粉治病用。实不相瞒，我就是做珠宝生意的，我可以给你送来几十颗高品质的珍珠，再加五百万。你能不能把这颗珍珠转让给我？这颗珍珠这么好看。磨成粉确实可惜了。既然我媳妇发话了，那这颗珍珠就让给你。哎，别忘了我的几十颗珍珠，我及时治病用。小兄弟，你放心，我现在就打电话，明天就能送来。好、哦，珍珠已经到手了，我们回去吧。这么快就走了，我还没看够呢。看了你也买不起，走回家。晚晴想看就再看一会儿吧。晚晴看中什么，我给你买。若曦嗓子最好。
，若曦、小神医，这次把你们叫来，是麻烦小神医你帮我再看看我的身体。这是珍珠粉，这个药方，我先去煎药，等你喝完以后就给你。谢谢小神医。爷爷，你放心，你的身体一定会好的。若曦啊，我的身体倒是自由的。我就怕，万一我走了，他没人照顾你，你也不小了，是不是应该考虑嫁人了？爷爷，你的身体是最重要的。等长庚治好了你，嗯、我们俩就结婚。夏若曦，那个穷大夫有什么好的，让你这么痴迷？就凭他有本事能保护得了我，还可以治病救人。太爷，我来看你。秋天，你怎么来了？这里不欢迎。太爷，看，我作为周家的继承人，今天是来提亲的。毕竟我们周家跟夏家联姻，可以让两家更上一层楼啊！还希望二位成全。好，好啊，这一表仁慈啊！我也希望你能成为我的孙婿。我绝不会和他结婚的。这是我和你爷爷商量好的结果，你同意也得同意，你不同意也得同意。要下你们家，我去找长哥。来，大小姐累了，把大小姐送进房间啊！不许她出来。你给我让开！还愣着干什么？带大小姐离开！放开！平常他在干嘛？我们接个药还需要这么长时间？夏若曦，你说你心心念念想要救的爷爷，最后还不是逼着你嫁给我吗？周天，你别痴心妄想了，我是绝对不会嫁给你。我就算得不到你的心，但我得到你的身子也就够了。你说等你成了残花败柳，还会要你吗？放开我！放开！我告诉你，这个禽兽，林长官是不会放过你的。林长庚，他现在都自身难保了。哦，就算他干过来，也会被夏家的补药拦住。你们俩确定要？林先生身手敏捷，但是我们接到命令还是要拦住你。说，为什么拦住？因为大小姐她被周天带到了卧室。不能让你破坏好事。什么？什么该死！放开我！放开我！放开我！放开我！啊！啊！啊！啊！啊！啊！长哥，你怎么现在才来？我差点就被他侵犯。不行，不行，完了！不要把你搞错。林长哥，你又不是打死我，如果我迟早，也会打个你妹妹玩死。啊！呃，周天，上、呃、次就说了，我要折断你的全部手指。啊！张哥，我我错了。啊！这才……呃、还有，我我我我不忍，我再也不敢了。你让我回去。啊！看在你态度这么诚恳的份上，我就原谅你一次。不过呢，我要给你送个小礼物。嗯，啊！你我干什么？为了避免你祸害更多的女孩，我呀把你变成了活太监。记得以后回去告诉你父母，趁年轻多要一个，省得呀周家要绝后了。你。啊！林长庚，你为什么你打扰周少爷和莫西？你们知道周天要强迫我，你们为什么不阻拦？你懂什么？我们结婚都是为了你好啊！你和周天结婚，我们两家就会更上一层楼啊！闭嘴！你脑子还没好，我可以原谅你一次。一会儿把药给我喝的干干净净，我
倒要看看你知不知道的酒。小陈一，药煎好了，把药给夏爷爷，看着他全都给我喝干净。这刚刚煎好的药这么烫，你你让我怎么喝？我刚刚废了周天五根手指，要么你去陪他，要么把药给我喝干净。你给我爸喝什么东西？你你这是要黑死我爸你！你这个不孝东西，想害死我的人明明就是你！爸，都说鬼迷心窍，我不该亲外亲子，你就饶了我吧，爸，你就饶了我吧，我饶了你！是你把若曦的爸爸变成植物人了，你这个逆子！什么？爷爷，我爸是植物人。爸爸，你不是说，是我爸不要我？若曦呀，是他给你爸下的毒，被我发现后，顿时我就气晕过去。后来他又害我，要不是找神医啊，我就这么。浑浑噩噩的死。既然事情已经真相大白了，该怎么处理我就不多说了。但是你们不能妨碍我和若曦的婚事。当然，小神医，你就是我们夏家的人。要不是你，我真的会被这个逆子气死了。张妈妈，你还是先给爷爷看看他的身体。夏爷爷，请别生气，我再帮你检查一下。你帮我接一下。喂，你是谁？我叫李大哥。我是夏若曦，你有什么事，你给我说吧。夏若曦，爸，今晚在我手里，现在你一个人来我的别墅，先去告诉李长庚，不然我都不敢保证夏晚能安全。怎么了？谁打来的？没事，是骚扰电话。哦，我有个事，我先出去一趟。哦，夏爷爷，你的身体呢，基本没什么大问题。接下来你只要按照我开的药膳按时服用就好。谢谢你，小神医。是我，对不起你和若曦。若曦，以后就交给你了。你可一定要好好的保护她。嗯好的，没问题。张虎，你这样做，我哥不会放过你的。林长庚不过就是个废物而已，就算他来了，他还得跪下乖乖给我们道歉。更何况来的还不一定是他。张虎，多谢嫂子，放过去。多谢嫂子，你来这里做什么？快去叫我哥叫我。闭嘴。嘿嘿嘿，夏若曦，你真有种，还真敢来啊！周少已经放风，让我把你玩，让我把你玩，我扔到大街上，到时候看看林长庚还敢不敢去。是不是？他还真是。难道你的周少没有告诉你，他已经被林长根打断了根手指，还成了活菜鸡？<笑>根本不可能！周少可是周家的继承人，林长根就不敢动他。林长根连周天都敢打，你觉得你能打吗？现在放了婉清，我可以为你求情，让他放了。可以保证，我现在放了你们，以后林长庚不找我麻烦。我保证。张虎，你是要背叛我吗？我我，周少，我怎么敢背叛你呢？哎，你别误会了，您下令吧，我什么都听您的。我要你现在把林婉晴吊起来，你要吗
，鞭子抽死他。抓我！现在泥土之法，可不。杜少，咱们要不等严强东过来，把你们送回道歉。做事不做，还是不死。让你杀个人。还巴结我周家，什么事都对我亲戚，弄得我是有。我不要去！你走了，我告诉你，长庚是不会放过你的。老天，你快走，快去找你哥。放、啊、心，嫂子，你先去做，我真就让我哥来救你。喂，阿青，我跟若曦一会儿就回去了。哥,哥，你快去救救若曦嫂子吧，她被周天刺伤了，就在张虎的别墅里。什么？行，你等着，我马上过去。若曦，我我不是故意要伤害你的。我虽然玩过那么多女人，但我是真的喜欢你。如果没有那个林长庚，我们早就在一起了。周天，别做梦了，就算没有林长庚。我也不会和你在一起。你身心暴裂，伤害了那么多无辜的女儿，你现在装什么神情？你说的对，夏若曦，我真想好好玩一玩你啊！既然你这么爱她，你说我把你的脸划烂，她还会不会喜欢慧中的你啊？若曦，若曦，长庚，我就知道你会来救我的。若曦，我一定会救你的，我可是神医啊！只要你，哪有人说自己是神医的？长庚，我好了。若曦，若曦，你别睡，我一定会救你的，我一定会救你的。我相信。若曦，若曦，若曦，若曦，若曦，这、这、这，医术传承、透视、本草经，这些都有什么用啊？我还是保护不了我的心上人。天选之人，你是否愿意封印自己的能力，挽救你怀里女孩的性命？我愿意，我愿意。同时封印的还有你这段时间的记忆，就算他醒过来，也不会记得记得。你会变成之前的那个诊所大夫，继续碌碌无为的生活。现在你还愿意吗？我愿意，只要能让他醒过来，我怎么样都行。好，等待时机再起，你将会以另外一种方式得到传承。我这是在哪儿啊？你终于醒了，这是我新租的房子。从今天起，你就要跟我一起分担房租。还有，我救了你一命，所以你也要给我一笔感谢金。好，我这就回去找工作。<笑>